Assalamu alaikum dear students how are you i welcome you all today we are going to discuss the topic the tradition of orientalism this is the topic taken from the chapter civilizing the native educating the nation the chapter taken from the 8th class history last lecture mein humne discuss kiya orientalism hota kya hai aur orientalism agar simple words mein define kiya jaye so it is a knowledge produced by the western scholars western thinkers about the orient ओरिएंट और ईस्ट तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ईस्ट को ओरिएंट कहते थे और ओरिएंट का मतलब होता है बैकवर्ड कंट्री और वी कैन से द प्लेस वेयर फ्रॉम सन राइजेज तो असल में जो ये ओरिएंट है ये एक क्रिटिकल टर्म है जो क्रिटिसाइज कर रही है ईस्ट के लोगों को बाई सेंग दैट द पीपल ऑफ ईस्ट और अनसिविलाइज बैकवर्ड बारबेरियस हाफ मैन हाफ चाइल्ड हाफ एनिमल हाफ मैन like these terms they also uh, criticized the agriculture of the east saying it is stagnant economy of the east that is under developed or we can say the society that's unchanging to ye sari jo terms use ki hai east ko criticize karne ke liye western scholars ne is cheez ko collectively wo kehte the orient or we can say orientalism so after producing a knowledge about the east especially of india the western scholars believed that the people of east should be taught their own own culture own religion own values traditions unko wahi padhayenge but language different hogi it means ab hindustan ke log wahi padhenge jo wo padhte aaye hain magar language different hogi that is english to in mein se ek person jisko hum orientalist kehte hain सो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में से एक ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर था विलियम जोन्स जो 1783 में कलकत्ता आया सो एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वहाँ पे जूनियर जज के तौर पे इसको अपॉइंट किया गया था विलियम जोन्स को 1783 में वो काफ़ी हम कह सकते हैं एक थिंकर भी था एक ला मेकर भी था एक लिंग्विस्ट भी था लिंग्विस्ट बोलते हैं उस पर्सन को जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो जिसको बहुत सारी लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफर्ड ही आल्सो न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश ही आल्सो न्यू अरेबिक एज वेल एज पर्शियन सो दीज वर द लैंग्वेज विच ही हैड टॉट एट द सेम टाइम ही आल्सो केम टू इंडिया टू अंडरस्टैंड द संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत ग्रामर एंड पोइट्री तो जो विलियम जोन्स था उसने हिंदुस्तान आकर बहुत सी चीज़ों की स्टडी की खास तौर पर यहाँ की फिलासफ़ी यहाँ की रिलीजन पॉलिटिक्स मॉरल्टी अर्थमेटिक्स मेडिसन एंड अदर साइंसिस तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद जो विलियम जोन्स था उसने आ, कुछ अपनी सजेशंस भी दी वो सजेशंस क्या थी Jones discovered that his interests were shared by many British officers living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. William Jones ke ilawa aur do log the jinka yahan pe naam aaya hai. Wo dono Englishmen the, yani Angrez the. उनमें एक था हैंनरी थॉमस कॉलब्रोक और दूसरा था नैथीनियल हैलड इन होने भी हिंदुस्तान की लिटरेचर यहाँ की लैंग्वेज यहाँ के जो भी हेरिटेज थे उनके बारे में स्टडी की और बहुत सारी जो बुक्स थी हिंदुस्तान की उनको ट्रांसलेट किया फ्रॉम संस्कृत एंड पर्शियन इन टू इंग्लिश तो ये सारी वर्कस किस में लैंग्वेज में इन्हें ट्रांसलेट किए गए इंग्लिश में सो टुगेदर विद दैम जोन सेट अप एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो बंगाल में उसने एक सोसाइटी एक हम कहेंगे ग्रुप बनाया दैट कैम टू बी नोन एज एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और उसने एक जर्नल भी स्टार्ट की दैट इज़ मैगजीन टाइप जिसका नाम पड़ गया एशियटिक रिसर्चस यानी एक ग्रुप प्रोड्यूस हो गया बंगाल में और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट की जिसमें वो अपने व्यू पॉइंट्स अपनी स्टडीज़ के बारे में लिखते थे एंड दैट कैम टू बी नोन एज एशियटिक रिसर्च तो विलियम जोन्स Henry Thomas Colebrook, Nathaniel Hallett, these are called Orientalists. तो इन्होंने जैसे मैंने पहले भी कहा they studied 
uh, about Indian culture, Indian religion, Indian languages, Indian arithmetics, politics, morality, medicines and other sciences. So, this padhne ke baad, they translated number of books into English, especially from Sanskrit and Persian. So, these were the first Orientalists who in Hindustan mein education ke liye apni jo suggestions thi wo provide ki East India Company government ko. Clear? So, Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures both of India and the West. Jaisa ki maine pehle bhi kaha William Jones or William Colebrook ye itne deep ho gaye studies mein Hindustan mein Hindustan ke uh, is literature mein itne deep ho gaye ki they believed that it was rich. To unhone uh, tareefein shuru kar di Hindustan ke literature ki ye keh kar ki ye kafi advanced hai. Lekin jo Indian civilization thi wo ye samajhte the ki jo Indian civilization hai ye piche reh gayi hai. Inhone koi tarki nahi ki hai. तो ये अपना ही कल्चर अपनी लैंग्वेजेस अपना रिलीजन अपने वैल्यूज अपने कस्टमर्स अपना सब कुछ भूल चुके हैं तो क्यों ना इनको याद दिलाया जाए तो याद दिलाने के लिए एक ही तरीका है इनको वापस वही पढ़ाया जाए जो ये सदियों से पढ़ते आए हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा जो एंशिएंट पीरियड में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे वो गुरुकुल में जाते थे अपने टीचर के घर में वहां अपनी जो संस्कृत की बुक्स थी खास तौर पे संस्कृत लिटरेचर वो पढ़ते थे वो मेमोराइज करते थे इसी तरह से जो मुस्लिम बच्चे थे मेडिवल टाइम्स में वो मदरसा जाते थे मकतब जाते थे वहां उन्हें उस्ताद पढ़ाता था और वो भी मजहबी तालीम पढ़ाता था तो ये सारी चीजें पढ़ते थे लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स आ गए उन्होंने कहा कि हम उनको वही पढ़ाएंगे जो ये पढ़ते आए हैं लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो अब हम इनको वापस याद दिलाएंगे आप क्या बोल चुके हैं it means these orientalists began to represent india they were represent kar rahe the india ko halaki wo india ke nahi the they don't know uh, much more about india in actual practices matlab unhone real life mein ye sab nahi dekha tha balki sirf padha tha to ab ye chahte the ki hum in hindustan ke logon ko yahi padhayenge so for only those texts could reveal the real ideas and laws of the hindus and muslims the only a new study of these texts could form the basis of future development in india to tabhi mumkin hai hindustan develop hoga jab hum inko inhi ke texts inhi ke religion ke bare mein inhi culture inhi ke culture ke bare mein padhayenge to ab orientalists yani william jones ya colbrook ki thi ya hallard tha ye soch rahe the ki kyun na inko yahi padhaya jaye jo ye pehle hi padhte aaye hain bas language different hogi taste thoda different hoga yani ab logon ko yahi padhna hai jo wo padhte aaye the bas language different hogi aur uski explanation different hogi kyunki explanation ab kisne di hai western scholars ne to yahi ek rasta hai india india ko develop karne ke liye तो पहला जो प्रपोजल था ओरिएंटलिस्ट्स का वो ये था कि हिंदुस्तान के लोगों को वही पढ़ाया जाए जो ये जानते हैं जो ये पढ़ चुके हैं अब इनको क्यों पढ़ाया जाए क्योंकि ये भूल चुके हैं ये प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं ये इनको पता नहीं है अपनी हेरिटेज के बारे में इनको पता नहीं है अपनी सिविलाइजेशन के बारे में इनको पता ही नहीं है अपने कल्चर के बारे में इनको वापस याद दिलाया जाए और स्कूल्स में या जहां कहीं भी इनको हम पढ़ाएंगे तो वहां उनको यही फिर पढ़ाया जाए तो देखते हैं अब और क्या हुआ so Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meanings, translating them and making their findings known to others. This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. So this means what happened? अगर हम हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान का ही लिटरेचर पढ़ाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन देंगे वेस्टर्न स्कॉलर्स लैंग्वेज होगी इंग्लिश तो हिंदुस्तान के लोग वापस वो सारी चीजें उनको पता चलेंगी जो वो भूल चुके हैं जिसकी वजह से ये बैकवर्ड बन चुकी है कंट्री तो क्यों ना इनको वही पढ़ाया जाए जो ये पढ़ते थे इससे क्या होगा जो ब्रिटिशर्स है वो गार्डियंस बनेंगे गार्डियन मतलब होता है प्रोटेक्टर जो सेव करता है जो प्रोटेक्ट करता है किसी चीज को तो किस चीज के गार्डियंस बनेंगे ऑफ इंडियन कल्चर और दूसरे एज वेल एज इट इज मास्टर्स दूसरे ये बनेंगे रूलर्स तो रूल करने में आसानी होगी देखिए अगर 
سب سے پہ اگر پہلے ہی ہندوستان کے لوگوں کو یورپ کے لاز پڑھاتے یورپ کے کلچر کے بارے میں پڑھاتے تو ان کو ڈائریکٹلی وہ دشمن بن جاتے یہ سوچ کر کہ ہمیں ہمیں اپنا ہی کلچر چھوڑنا پڑ رہا ہے ہمیں اپنی لینگویجز اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے اور ہمیں کچھ اور سکھایا جا رہا ہے تو بہتر ہے ان کو وہی سکھایا جائے جو ان کا اپنا ہے لیکن ہمارے انداز میں ناؤ دیز پیپل آف ویسٹ بگین ٹو ٹاٹ انڈینز اباؤٹ دیئر اون کلچر ان دا ٹیسٹ وچ واز کریٹڈ بائی دی ویسٹرن اسکالرس اینڈ دس از کالڈ اورینٹلزم اورینٹلزم اسی کو کہتے ہیں یعنی ہم آئے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے آپ ہی کا تو سیدھی سی بات ہے جو مجھے پتا ہے وہ مجھے باہر والا سکھائے تو کیسا لگے گا یو کین انڈرسٹینڈ تو ولیم جونز یا کول بروک یا ہیلڈ تھے یہ سارے اورینٹلسٹ تھے جو چاہتے تھے ہندوستان کے لوگوں کو وہی پڑھایا جائے جو ان کو آلریڈی پتا ہے لیکن ہم ان کو الگ ایکسپلینیشن دیں گے الگ طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ کیا بھول چکے ہیں کیا ان کا کلچر تھا کیا ان کا پاس تھا کیا ان کی ہیریٹیج تھی کیا ان کے ریلیجن تھے کیا ان کے ویلیوز تھے یہ سب کچھ ان کو پڑھائیں گے کلیئر تو پہلا جو نوشن پہلی جو ایڈوائس پہلی جو سجیشنس تھی وہ یہ تھی کہ ان کو وہی پڑھایا جائے جو یہاں ان کو پتا تھا جو ان کا اپنا ہے کلیئر لیکن آفٹر ٹرانسلیشنس تو پہلے وہ پڑھتے تھے سنسکرت یا پرشین عربک میں آپ پڑھیں گے وہی انگلش میں سو یو کین سی انفلوئنس بائی سچ آئیڈیاز مینی آفیشلز مینی کمپنی آفیشلز آر گیو دیٹ برٹش آرٹ ٹو پروموٹ انڈین رادر دین ویسٹرن لرننگ دے فیلڈ دیٹ انسٹیٹیوشن شوڈ بی سیٹ اپ ٹو انکریج دا اسٹڈی آف اینشنٹ انڈین ٹیکسٹس اینڈ ٹیچ سنسکرت اینڈ پرشین لٹریچر اینڈ پوئٹری دا آفیشلز آلسو تھاٹ دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو بی ٹاٹ وٹ دے ور آلریڈی فیملیئر وتھ اینڈ وٹ دے ویلیوڈ اینڈ ٹریجرڈ ناٹ سبجیکٹس دیٹ ور ایلین ٹو دیم اونلی دین دے بلیو اٹ کوڈ بی دا برٹش ہوپ ٹو ون اے پلیس ان دا ہارٹس آف دا نیٹیوز اونلی دین کوڈ دا ایلین رولرس ایکسپیکٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ بائی دیئر سبجیکٹس تو اگر ہم ان کو یہی پڑھائیں گے دے بلیوڈ اور انٹلسٹس بلیوڈ اگر ہم ان کو ان کے ہی سبجیکٹس پڑھائیں گے تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ ہوگی یہ ہمارے کلچر ہمارے رول کا ریسپیکٹ کریں گے پھر یہ کبھی ریولٹ نہیں کریں گے پھر یہ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے رول کرنا ایزی ہو جائے گا تو بہتر ہے ان کو اپنا ہی پڑھایا جائے ہندوز کو سنسکرت لٹریچر اور مسلمز کو پرشین لٹریچر اور پوئٹری جو بھی ہے تو ان کو وہی پڑھائیں گے جو ان کو آلریڈی پتا ہے لیکن لینگویج ڈفرنٹ ہوگی ایکسپلینیشن ڈفرنٹ ہوگی طریقہ ڈفرنٹ ہوگا یعنی اب ویسٹ کے لوگ آئے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو پڑھانے کے لیے وہی جو وہ صدیوں سے پڑھتے آئے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے ایکسپلینیشن ڈفرنٹ ہوگی ٹیسٹ الگ ہوگا تھنکنگ الگ ہوگی آئیڈیالوجی الگ ہوگی اور دوسرا یہ بھی کہ وہ لوگ ریسپیکٹ کریں گے برٹش کلچر کا یا ویسٹرن کلچر کا تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو ان کے دلوں میں ہے ہمارے لیے جگہ پیدا ہوگی اور وہ کبھی ریولٹ نہیں کریں گے دوسرا یہ بہت ایزی ہوگا ہندوستان کے لوگوں کے لیے لاز بنانا تو یہ ساری تھنکنگ تھی ان آفیشلز کی جو چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ویسٹ کی لرننگ نہیں بلکہ اپنے ہی سبجیکٹس پڑھائے جائے کیونکہ اگر باہر کے سبجیکٹس پڑھائیں گے ویسٹ کے سبجیکٹس پڑھائیں گے تو ان کے لیے اجنبی سے ہوں گے انہیں سمجھ نہیں آئے گا اور دوسرے شاید وہ ریولٹ بھی کریں گے شاید وہ کھلا بھی جائیں گے شاید وہ ہمارا رول ایکسیپٹ نہیں کریں گے شاید ان کے دلوں میں ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو بہتر ہے ہم ان کو وہی پڑھائیں جو یہ پڑھتے آئے ہیں تو اب آئے ہیں ویسٹ کے لوگ ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کا ہی لٹریچر پڑھانے کے لیے تو یو کین انڈرسٹینڈ آؤٹ سائڈ ٹیچر فارن ٹیچر از ٹیچنگ ہیز اور ہر اسٹوڈنٹس اباؤٹ دیئر اون کلچر تو فارنرس کو کتنا پتہ ہوگا اور لوکلس کو کتنا پتہ ہوگا یہ آپ آرام سے ایزیلی سمجھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ود دس آبجیکٹ ان ویو تو یہ سب سوچنے کے بعد کچھ اسٹیپس اٹھائے گئے سب سے پہلے مدرسہ بنایا گیا کلکتہ میں سیونٹین ایٹی ون میں اور یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا عربک پرشین اینڈ اسلامک لا اسی کے ساتھ ساتھ بنارس میں ایک ہندو کالج بنایا گیا سیونٹین نائنٹی ون میں اور یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا سنسکرت ٹیکسٹ تو سیدھے سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے لیے جو مدرسہ بنایا گیا تھا کلکتہ میں اٹ واز اسٹیبلش ان سیونٹین ایٹی ون اور ہندوز کے لیے کالج بنایا گیا بنارس میں سیونٹین ہنڈریڈ نائنٹی ون میں
तो इसको देखिए ये हैंनरी थॉमस कॉलब्रोक है ही वॉज़ अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशेंट सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ हिंदुज़म इसने हिंदुस्तान में बहुत से लिटरेचर को पढ़ा था और इसी के व्यू पॉइंट्स थे ये चाहता था कि हिंदुस्तान के लोगों को वही पढ़ाया जाए जो ये पढ़ चुके हैं बट लैंग्वेज और एक्सप्लेशन डिफरेंट होगी जो ब्रिटिशर्स ने दी होगी तो आप ब्रिटिशर्स आए हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी सिखाने के लिए लुक एट दिस पिक्चर ये पिक्चर आपको क्या बता रही है यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉज भी है लेफ्ट साइड में ओरिएंटलिस्टिस मुंशी वर्निकुलर वर्निकुलर मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ इट मीनस लोकल लैंग्वेज तो मुंशी जो पर्सन रीड और राइट करता है खास तौर पे मुंशी पर्शियन टर्म है तो इसका मतलब है वो पर्सन जिसको पर्शियन लिखना पढ़ना और समझाना या समझना आता था क्लियर तो इसको गौर से देखिए एक पर्सन खड़ा है जो ऊपर बैठा है मोनोमेंट और वॉरन हेस्टिंग्स था ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये खड़ा है दो साइड्स में इसको एक साइड से मुंशी बैठा है जो मुस्लिम का है और दूसरे साइड से एक पंडित बैठा है जो जो खड़ा है वहाँ पे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर आपको बता रही है कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू दे वी कैन से इंडियन कल्चर एक तो ये दूसरा ये कि किस तरह से ये वेस्ट के लोग हिंदुस्तान के लोगों से सीखते थे तो ये यहाँ पे बता रही है ये पेंटिंग कि, आ, कि जो कल्चर है वेस्ट का वो कितना सुपीरियर है और जो इंडियन कल्चर है उसकी क्या इमेज है तो इंडिया के दो लोग हैं राइट और लेफ्ट में वो नीचे हैं जबकि जो वेस्ट पर्सन है वेस्टर्न का आ, जो गवर्नर जनरल है उस टाइम का वॉरन हेस्टिंग्स तो आप देख सकते हैं वो कहाँ पर है उसकी इमेज कहाँ पर है वो एट द टॉप है तो दो साइड से उसको सिखा रहे हैं हिंदुस्तान के एक साइड से पंडित और दूसरी साइड से मौलवी मैं स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा दिस इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया यू विल नोट्स दैट द मेजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग्स एज एंथोस्टिक स्पोर्टर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट इज प्लेस बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ द पंडित ऑन द वन साइड एंड सीटेड मुंशी और मौलवी ऑन द अदर साइड हेस्टिंग्स एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच दैम वर्निकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज हिंदुस्तान की टेल दैम अबाउट लोकल कस्टम्स एंड लाज एंड हेल्प दैम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द इंडियन टेक्सटस और एंशन टेक्सटस हेजटिंग्स टू टुक द इनिशियटिव टू सेट अप द कलकत्ता मदरसा फॉर मुस्लिम एंड बिलीव दैट द एंशन कस्टम्स ऑफ द कंट्री एंड ओर इंटर लर्निंग और टू बी द बेस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा ये इमेज हमें बता रही है कि क्या थी वेस्टर्न कल्चर को ये क्या समझते थे और ये उसको सुपीरियर समझते थे एज़ कम्पेयर टू द कल्चर ऑफ ईस्ट इस्पेशली ऑफ इंडिया तो आ, हिंदुस्तान के ही लोगों को यूज़ किया गया सिखाने के लिए तो पर्शियन जानने वालों को दिस वर मोस्टली मुस्लिम उनसे का मदद ली गई तो जो संस्कृत पढ़ना जानते थे उनसे भी हेल्प ली गई दे वर पंडित सो दोनों यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं जबकि वारन हेस्टिंग एट द टॉप है इससे पता चलता है कि ये अपने कल्चर को कितना सुपीरियर मानते थे जबकि जो इंडियन कल्चर है उसको कितना इन्फीरियर समझते थे अब इस इन्फीरियरिटी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था इन कल्चर्स को समझना इनको स्टडी करना और वापस हिंदुस्तान के लोगों को ये सिखाना तो अब आए हैं हिंदुस्तान में वेस्टर्न वेस्ट के लोग जो इनको वही सिखाएंगे जो वो सदियों से सीखते आए हैं सो नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यूज मैनी वर वेरी स्ट्रॉग इन दियर क्रिटिसिजम ऑफ द ओरेंटलिस्ट तो ओरेंटलिस्ट ने जो भी यहाँ पे सजेशन दी जो भी एक्सप्लेन किया वो सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सबसे ज़्यादा वो थे लिबरल्स तो लिबरल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब तक के लिए खुदाफिज़